ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ்ஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன் நாம இன்னைக்கு கலர்ஃபுல்லான டேஸ்டியான மீன் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ரெசிபி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம ரெட் கலர் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல அப்டேட் பண்ற புதிய வீடியோஸ் மிஸ் பண்ணாம உடனுக்குடன் உங்களால பாக்க முடியும் ஒரு கிலோ வவ்வால் மீன் எடுத்திருக்கேன் இதோட இங்கிலீஷ் நேம் பாம் ஃப்ரெட் இதுல ஒயிட்டும் இருக்கு பிளாக்கும் இருக்கு நான் இன்னைக்கு பிளாக் பாம் ஃப்ரெட் எடுத்திருக்கேன் இந்த மீன் வறுவலுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் கடையிலேயே நல்ல தோலெல்லாம் உரிச்சுட்டு ஸ்லைஸ் போட்டு தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க கடையில கிளீன் பண்ணி கொடுத்தாலும் வீட்லயும் ஒரு டைம் நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க இப்ப மீன் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்க்கிறேன் இது வீட்லயே அரைச்ச மிளகாத்தூள் இது வெறும் காஷ்மீரி மிளகா மட்டும் போட்டு அரைச்சது வேற எதுவும் சேர்க்கல இந்த மிளகாத்தூள்ல காரம் இல்ல ஆனா கலர் நல்லா வருது அதனால நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் உங்க மிளகாத்தூள் ரொம்ப காரமா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூளும் சேர்த்துக்கோங்க உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் உப்பு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்க்கிறேன் இதுவும் வீட்லயே ரெடி பண்ண சோம்பு தூள் இது மாதிரி ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் எடுத்துக்கோங்க இதோட சாரையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஆகாம நல்லா திக்கான பேஸ்டா ரெடி பண்ணிக்கணும் பாத்தீங்கன்னா மசாலா இந்த பதத்துக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீன் வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒவ்வொரு மீன் துண்டா இந்த மாதிரி எடுத்து மசாலா எல்லா இடத்துலயும் படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணி வச்சுடுங்க இதே மாதிரி எல்லா மீன் துண்டுலையும் மசாலா படுற மாதிரி ஒவ்வொன்னா எடுத்து அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கிலோ மீனுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மசாலா கரெக்டா இருக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு மசாலா பத்தலைனா ஏற்கனவே சொன்ன மசாலா மாதிரியே நீங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு மசாலா மீதம் இருந்துச்சுன்னா அதை வீணாக்காம மீன் குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் எல்லா மீன் துண்டுலையும் மசாலா அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் அப்படியே வச்சுடுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க தேவையில்லை வெளியிலே வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மசாலாலாம் மீனில் நல்லா ஊறி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீனை வருத்தோம்னா மீன் வறுவல் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மசாலா மீனில் நல்லா ஊறி இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறம் தான் மீனை போடணும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெயில் மீனை போடும்போது ரவுண்டு வரணும் அதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு மீன் துண்டாக சேர்த்துக்கலாம் ஸ்டவ்வை சிம்லையே வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இது வேகிறதுக்கு கரெக்டாக ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆகும் அடிக்கடி திருப்பி விடக்கூடாது நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி விடணும் அடிக்கடி திருப்பி விட்டிங்கன்னா மசாலாலாம் பிரிஞ்சிடும் இப்ப கரெக்டா நாலு நிமிஷம் ஆகுது ஒவ்வொரு மீன் துண்டா திருப்பி விட்டுக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா மீன் நல்லா வறுபட்டிருக்கு எல்லா மீன் துண்டுகளையும் திருப்பினதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் நாலு நிமிஷம் அப்படியே விட்டீங்கன்னா இந்த சைடும் நல்லா வெந்துடும் இப்ப கரெக்டா ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா வறுபட்டிருக்கு நம்ம எண்ணெயை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு செட்டு மீன் வருத்ததுக்கு அப்புறம் சில டைம் கருகினதெல்லாம் இந்த மாதிரி அடியில் தங்கியிருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி சுரண்டி எடுத்துடணும் இதெல்லாம் சுரண்டி எடுக்காம அடுத்த செட்டு மீனை போட்டிங்கன்னா அந்த கருகினதெல்லாம் ஒட்டிக்கும் அதனால நம்ம இதை சுரண்டி எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மீனை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் மீனை வறுக்கும் போது அடியில் உள்ள கசடெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் வறுத்தோம்னா மீன் வறுவல் நல்லா இருக்கும் பார்க்கவே எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க நல்ல கிறிஸ்பியான செம டேஸ்டியான மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் ரசத்துக்கு சைடிஷா வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ